এই সিটিটোলে এই পর্বে আমরা শিখব সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ হচ্ছে যখন আমরা কোনো সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে কোনো কিছু লিখে সার্চ করি সেই সার্চ করার পরে যে রেজাল্টগুলো আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় যে পেজটা আসে সেই পেজটাকে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ বা সংক্ষেপে সার্ভ বলা হয় এবং এসিও শিখতে গেলে আমাদের এই পেজের স্ট্রাকচারটা বোঝা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট হচ্ছে এই যে আমরা গুগল একটি সার্চ করেছি এটা আমরা বেশ কয়েকবার দেখেছি অলরেডি যে ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ লিখে তো ওপরে যে বক্সে আমরা সার্চ করি সেই বক্সটাকে বলা হয় আমরা যা লিখে সার্চ করি সেটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড যখনই আমরা কোনো টপিক লিখে সার্চ করব গুগল সেই টপিক বা সেই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে তার কাছে যে ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো জমা আছে সেই ওয়েবসাইটের একটি তালিকা বেস্টের ভিত্তিতে মানে সেরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এর ভিত্তিতে আমাদেরকে সাজিয়ে আমার সামনে উপস্থাপন করবে তার ঠিক সার্চ বক্সের নিচে যদি আমি একটি লক্ষ্য করে এখানে দেখবেন বিভিন্ন অপশন আছে এখানে অল সিলেক্ট করা আছে বাই ডিফল্ট সেগুলো গুগল অটোমেটিক্যালি তাদের সফটওয়্যার তাদের সিস্টেম আমাদের সামনে দেখাবে যেমন আমি এখানে লিখেছি এ ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ এখানে সে শুধুমাত্র টেক্সট জাতীয় রেজাল্টটি আমার সামনে দেখাচ্ছে আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাকে দেখাবো এই একই জায়গার মধ্যে গুগল ইমেজ দেখাতে পারে নিউজ দেখাতে পারে ভিডিও দেখাতে পারে ম্যাপস দেখাতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রেজাল্ট কম্বাইন করেও দেখাতে পারে এবং আমি যদি চাই পার্টিকুলারলি শুধু ইমেজ দেখব সেক্ষেত্রে ইমেজের উপর ক্লিক করলে শুধুমাত্র ইমেজ আসবে যদি ভিডিওতে ক্লিক করি শুধুমাত্র ভিডিও আসবে আর কিছুই না এবং অলে ক্লিক করলে আমার জন্য যেটা বেস্ট আমার জন্য যদি ছবি বেস্ট হয় যদি লেখা টেক্সট বেস্ট হয় যদি ভিডিও বেস্ট হয় সেগুলো সে কম্বাইন করে আমাকে দেখাবে এইখানে প্রতিটা সার্চ রেজাল্টের জন্য গুগল দশটা করে রেজাল্ট অর্গানিক রেজাল্ট প্রদর্শন করে এবং এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখুন এটা হচ্ছে এক নম্বর রেজাল্ট এটা হচ্ছে দুই নম্বর রেজাল্ট এটা হচ্ছে তিন নম্বর রেজাল্ট এইভাবে প্রতিটা পেজে সে দশটা রেজাল্ট প্রদর্শন করে এবং রেজাল্টের শেষে সে কিছু রিলেটেড সার্চ টার্ম প্রদর্শন করে যে এই রিলেটেড আমি যেটা লিখেছি সেই রিলেটেড আর কি কি বিষয় নিয়ে গুগলে সার্চ হয় যেমন আমি লিখেছি ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ দেখুন অনেকে আবার দেখা গেছে ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ দুই হাজার এই বছর নিয়ে সার্চ করে আবার এখানে অনেকে সার্চ করে অ্যাসাল ল্যাপটপ প্রাইস লেনোভো ল্যাপটপ প্রাইস এইচপি ল্যাপটপ প্রাইস ইত্যাদি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ প্রাইস নিয়েও সার্চ করে সেই রিলেটেড একটা আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সার্চের একটা ধারণা আমাকে দিচ্ছে যাতে করে আমার পরবর্তীতে আমি আরও সহজে সার্চ করতে পারি এবং তারপরে হচ্ছে এই যে নিচে পেজগুলো এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর পেজে গিয়ে আমরা পরবর্তী সার্চ সার্চ রেজাল্টগুলো মানে এখানে তো আছে এক থেকে দশ পর্যন্ত রেজাল্ট আমি এগারো থেকে বিশ তারপরে একুশ থেকে তিরিশ এইভাবে বিভিন্ন রেজাল্ট দেখতে পারি এবং এই যে এখানে ছোট্ট একটি ইনফরমেশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে গুগল দেখাচ্ছে যে তার টোটাল কতগুলো রেজাল্ট সে প্রদর্শন করেছে এই কিওয়ার্ডে সার্চের জন্য এবং এখানে দেখুন ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ এই কিউআরটির সার্চের জন্য সে প্রায় আঠারো মিলিয়ন রেজাল্ট মানে এক কোটি একাশি লক্ষ রেজাল্ট আমাদের সামনে প্রদর্শন করেছে তাও কতক্ষণ সময়ের মধ্যে জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন সেকেন্ডের মধ্যে এখন একটু চিন্তা করুন আসলে গুগল কতটা ফাস্ট তার রেজাল্টগুলোকে খুঁজে বের করে এক সেকেন্ডের হাফ সেকেন্ডের থেকেও কম সময়ের মধ্যে সে প্রায় আঠারো মিলিয়ন রেজাল্ট আমার সামনে প্রদর্শন করেছে এবং এখানে আমি যদি এখন সার্চের যে টার্মটা রয়েছে আমি যদি এখানে চেঞ্জ করি ধরেন আমি এখানে দিলাম বেস্ট ক্যাটারার ইন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরের বেস্ট ক্যাটারার কোনটা হবে এইটা লিখে সার্চ করলাম এখন এই যে দেখুন ওপরে বেশ কিছু রেজাল্ট প্রদর্শিত হয়েছে যে রেজাল্টগুলো সাধারণত অর্গানিক রেজাল্ট না মানে এই রেজাল্টগুলো আনার জন্য এই ওয়েবসাইটের মালিকগুলোকে টাকা দিতে হয়েছে গুগলকে এবং দেখুন বাম পাশে ছোট্ট করে অ্যাড লেখা আছে এটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে গুগলের অ্যাড বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বিজ্ঞাপন এটা গুগল অ্যাডওয়ার্ডের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং এটা থেকেই মূলত গুগল ওর বড় একটি শেয়ার ইনকাম করে যাই হোক 
এই অ্যাডগুলোর নিচে এই যে দেখুন আমি বলেছিলাম না যে অল যখন সিলেক্ট করা থাকবে তখন আমরা যে টার্মটা লিখে সার্চ করব সেই টার্মের জন্য আমাদের জন্য যে রেজাল্টগুলো বেস্ট সেটা হোক নিউজ সেটা হতে হোক অডিও ভিডিও সেটা হোক ইমেজ সেটা হোক ম্যাপ সেটা আমাদের সামনে দেখাবে যেমন দেখুন যখনই আমরা বেস্ট ক্যাটার ইন সিঙ্গাপুর লিখে সার্চ করলাম সে কারণ এইটা যখন আমরা গুগলে সার্চ করব ক্যাটার ইন সিঙ্গাপুর লিখে তখন আমরা কি করতেছি আমরা মূলত ক্যাটারিং কোম্পানি খুঁজতেছি আমি হয়তো ক্যাটারিং আশা করি এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি জানি যারা একদমই নতুন তাদের কাছে এই লেকচারটা অনেক বোরিং লেগেছে কারণ হচ্ছে এগুলো খুবই বাচ্চাদের কথাবার্তা এবং আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো আসলে এমনই হয় যাতে করে একটা বাচ্চা ছেলেও যে জীবনে কোনো দিন এসি ওর নাম শোনে নেই সেও যাতে বুঝতে পারে সো তাদেরকে টার্গেট করেই মূলত আজকের পর্বটি ছিল আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন কি না সেটা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন বা না বুঝে থাকলেও সেটা আমাদেরকে জানাবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ